Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapılışı kolay ve güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Şöyle ipime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Modelim için öncelikle birkaç sıradan oluşan bir düz bir ters lastik hazırladım. İlmek sayımız 12 ve 12'nin katlarından oluşmaktadır. Artı 2 ilmek daha ekleyerek modeli rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Şimdi anlatımımıza başlayalım. Lastiği ördükten sonra örgümün ön yüzünden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şu anda benim şişimdeki ilmek sayısı 26 tane. İlk kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir tane artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeği aldık. Bir artırma yaptık. Bir düz ördük. Tekrar artırma yaptık ve bir düz ördük. İpimi kendimden tarafa alıyorum. İki ilmeği birlikte ters olarak kesiyorum. Ve burada bir ilmeği düşürüyorum. Sayarak gidelim. Birinci iki ilmeği topladık. Arkasından tekrar iki ilmek daha topluyorum. İki. iki ilmeği tekrar topluyorum. Üç. iki ilmeği tekrar topladım. Dört. Toplamda dört ilmek ikişerli olarak ters olarak örüp kestik. Şimdi burada devamında bir defa artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir defa artırma yapıyorum. İkinci düzümü örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Tekrar üçüncü düzümü örüyorum. Dördüncü artırmamı yaptım. Dördüncü düzümü ördüm. Arada dört ilmek düz ve dört ilmek artırma yaptık. İpi tekrar ön tarafa alıyorum. Ve ikişerli olarak dört defa ilmeklerimizi kesiyoruz. Bir. 2 3 ve 4 bu işlemi 4 kez tekrar etmiş olduk tekrar burada bir defa artırma yapıyorum bir ilmek düz örüyorum bir defa artırma yapıyorum bir ilmek düz örüyorum kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve örgünün birinci sırasında modelimizin ön yüzden tamamlamış olduk Modelimin arka yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Hem arttırma yaptığımız ilmeklerimizi hem de normal ördüğümüz ilmekleri Sıra sonuna kadar bir sıra şeklinde arka yüzden ters olarak örüyoruz. Zaten modeli sadece ön yüzden kuruyoruz. Arka yüzden hep ters olarak örmeye devam ediyoruz. Şimdi burada sıramızın sonuna kadar gelelim. Arka yüzden bir sıra ters ördük. ikinci sırayı tamamladık. Tekrar ön yüzüne geldim. Modelin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra Tekrar bir defa artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Artırma yaptım. Ve ilmeğimi düz ördüm. Şimdi burada tekrar ipimi öne doğru alıyorum ve ikişerli olarak dört defa ilmeklerimi ters olarak kesiyorum. Bir. İki. Üç, ve dört dördüncü iki ilmeğimizde burada kesmiş olduk burada tekrar bir defa artırma yapıyorum bir ilmek düz örüyorum ikinci artırma mı yaptım ikinci düzümü örüyorum üçüncü artırma mı yaptım üçüncü düzümü ördüm dördüncü artırmamızı yaptık ve dördüncü düzümüzü örmüş olduk. İpi tekrar ön tarafa alıyorum ve çiftlerli olarak yani iki iki ilmeklerimizi ters olarak kesip bire düşürüyoruz. Bir, iki, 
3 ve 4. 4 ilmeği ikişerli olarak kesmiş olduk. Kenarda 3 ilmeğim kaldı. Bir defa artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir defa artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimizi de burada örüp sıramızı tamamlamış olduk. Modelin arka yüzüne geldiğimiz zaman dördüncü sırasındayım. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar bir sıra şeklinde ters örüyorum. Bu sıramızda da ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim ve sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden de ilmeklerimizin tamamını ters olarak ördük. Tekrar modelimin ön yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci modele geçmeden önce birkaç sıra düz ve ters örgü yapıyoruz. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Modelin 5. sırasındayım ve ilmeklerimi baştan sona kadar bir sıra şeklinde düz olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. 5. sırayı da ön yüzden tamamladık. Modelimin arka yüzüne geliyorum. 6. sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra baştan sona kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sıramızda da ilmeklerimizi ters örelim ve sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden de bir sıra ters ördük. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. 7. sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir sıra daha ilmeklerimizi baştan sona kadar düz örüyoruz. Bu sırayı da düz örgü yaparak tamamlayalım. Modelin 7. sırasında ilmeklerimizi düz ördük. Arka yüzüne geldiğim zaman modelimin 8. sırasındayım ve ikinci modele başlayacağız. Şimdi arka yüzden de ilmeklerimizin tamamını ters olarak örmeye devam edelim. Tamamlayalım sıramızı. Arka yüzden de son sıramızı ters olarak ördük. Sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci modeli kurmaya başlıyoruz. Modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için sadece kenarlarda değişiklik yapıyoruz. Öncelikle ilk kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilk modelde arttırma ve düz örgü yaparak başlamıştık. Şimdi ikinci modelimize ilmeklerimizi keserek başlıyoruz. Öncelikle ilk iki ilmeğimi alıyorum ve ikisini birlikte ters örüp kesiyorum. Bu bir. Arkasındaki iki ilmeği alıyorum tekrar. İkisini birlikte ters olarak örüp kestim. İki tane yapıyoruz bu işlemi. Şimdi iki ters ilmek kestikten sonra bir ilmek arttırıyorum. Bir ilmek örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. İkinci düz ilmeğimi örüyorum. Üçüncü artırmamı yaptım. Üçüncü düz ilmeğimi ördüm. Dördüncü artırmamı yaptım ve dördüncü düz ilmeğimi örmüş oldum. Tekrar burada kesme işlemi yapıyoruz. İki ilmeği birlikte alıyorum. İkisini birlikte kestim. Arkasından ikinci iki ilmeğimi birlikte kestim. Toplamda 4 tane yapıyoruz. Ortalarda sadece ikinci modellere geldiğimiz zaman kenarlarda ikişer tane kesme yapıyoruz. Üçüncü 
ikili ilmeğimi kestim ve dördüncü ikili ilmeğimi burada ters olarak kestim. Toplamda dört tane oldu. Tekrar bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. İkinci düzümü ördüm. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Üçüncü düzümü ördüm. Dördüncü defa artırma yaptım ve dördüncü düz ilmeğimi örmüş oldum. Kenarda beş tane ilmeğim kaldı. Bir tane artırma yapıyorum. Pardon artırma yapmıyorum. Şimdi ipi ön tarafa doğru alıp ikişerli olarak ilmeklerimizi kesiyoruz. Birinci iki ilmeğimi kestim. Arkasından ikinci ikili ilmeğimi kesiyorum. İki tane ilmek kesmiş olduk ve kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. İkinci modelimizin birinci sırasında ön yüzden tamamlamış olduk. Şimdi modelin arka yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters örüyoruz. Dediğim gibi arka yüzden bir model kurma işlemimiz yok. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi yani ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. İkinci modelin ikinci sırasında ilmeklerimizi ters ördük. Şimdi üçüncü sıraya geldim. Modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilk başlangıçta yaptığımız gibi tekrar iki ilmeği alıyorum. Öncelikle ikisini birlikte ters örüp kesiyorum. Arkasından gelen iki ilmeği alıyorum tekrar. Ve bu iki ilmeği de birlikte ters olarak örüp kesiyorum. Kenarda iki ilmeği kesmiş olduk. Şimdi bir tane artırma yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırdım. Bir ilmek düz. Bir tane artırdım. Bir ilmek düz. Bir artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Toplamda dört artırma. Dört de düz ilmek örmüş olduk. Şimdi burada 4 ilmeği yani ikişerli olarak 4 defa ilmeklerimizi kesiyoruz. 1 2 3 ve 4 4 ilmeği kesmiş olduk. Tekrar bir tane artırma yapıyorum. 1 ilmek düz bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yaptım. Bir ilmek düz. Bir artırma yaptım ve bir ilmek düz ördüm. Kenarda kalan 5 ilmeğim var. Bunların iki tanesini öncelikle ters ördüm, kestim. Sonra arkasından gelen iki ilmeği ters ördüm, kestim. Kenardaki kalan son ilmeğimi de düz olarak ördüm ve Sıramı tamamlamış oldum. Modelin dördüncü sırasına geldiğimiz zaman ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Sadece iki sırada model kuruyoruz. Kalan diğer sıralarda düz ve ters olarak örüyoruz. Oldukça kolay, basit bir model. Sıramızın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Dördüncü sırayı da arka yüzden ters olarak ördük. Modelin ön yüzüne geliyorum. Beşinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Toplamda bunu beş sıra şeklinde yapıyoruz. Sonrasında tekrar bir model daha kurmaya başlıyoruz. Şimdi bu sırada baştan sona bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Tamamlayalım sıramızı. İlmeklerimi düz ördüm. Modelin arka yüzüne geliyorum. Arka yüzden de ilmeklerimizin tamamını baştan sona kadar ters örüyoruz.
Sıra sonuna kadar gelelim. Arka yüzden de ilmekleri ters ördük. Modelin ön yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. 7. sırada ilmeklerimizi düz örgü yaptık tamamladık. Son sırasındayım. 3. modeli kurmaya başlayacağız. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örelim. İkinci modelden sonra 5 sıra düz ve ters örgü yaptık ve şimdi 3. modele geçiyorum. 1. modelin tekrarını yapıyoruz. 4. modele geçtiğimiz zaman da 2. modelin tekrarını yapıyoruz. Ben şimdi size burada 1. modelin ilk sırasını göstermek istiyorum. Diğer sıralarda da bir alt modele bakarak devam edebilirsiniz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Şimdi 1. sıranın tekrarını yapıyoruz 3. modelde. Bir defa artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir defa artırma yapıyorum. ikinci düzümü örüyorum. Şimdi burada ilmeklerimizi ikişerli olarak toplayarak devam ediyoruz. Öncelikle ilk iki ilmeğimi alıyorum. Ters ördüm ve kestim. Bir sonraki iki ilmeği alıyorum. İkisini birlikte ters olarak örüyorum ve kesiyorum. İki. 3 ve 4 toplamda 4 defa bu işlemi yaptık burada bir artırma yapıyorum bir düz örüyorum bir artırma yaptım bir ilmek düz ördüm bir tane artırma yapıyorum bir düz örüyorum bir defa artırma yaptım bir düz örüyorum toplamda 4 defa yapıyoruz ve tekrar ipimi ön tarafa alıyorum ilmeklerimi ikişerli olarak kesiyorum. 1 2 3 ve 4. 4 defa kestikten sonra bir defa artırma yapıyorum. Kenarda 3 ilmeğim kaldı. Bir düz. Bir artırma yaptım. Bir düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ve sıramı tamamladım. Yani iç üçüncü modelin birinci sırasında sizlere göstermiş oldum. Dediğim gibi birinci modelin tekrarını yapıyoruz. Dördüncü modelde de ikinci modelin tekrarını yaparak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptık. Ben sizlere iki model şeklinde anlatımı yapmaya çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modeli hem yetişkin örgülerinde hem de çocuk örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yelek ve hırka yapabilirsiniz. Bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. Berelerde kullanabilirsiniz. Dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz çok güzel yapılışı da kolay bir örgü modeli. Şöyle hemen modelimizin arka yüzünü de çevireyim. Arka yüzden de Temiz ve güzel bir görüntüsü var. Kabartmalı da bir model. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.